берем зефир, еще сладкое. Вот набрали кирянников, набрали снеков, набрали чуть-чуть флакончиков. Все, что ребята просили, все стараемся покупать. Пытался взять еще ребятам Давайте нормально. Сколько же есть, Ну, пять штук давай. Давай пять. Все, уже скупаемся, загружаем все в пакеты. И мчим на заправку, докупать на старшие деньги деньги. И мчим в зону. Заправляем наши канистры. 200 литров топлива у нас получается. И Почетный едем. водитель. И едем на КП Декарте. Вот так вот выглядят наши закупки. Вот все наши закупки. Да, собачий корм. Топливо для генераторов. Ну и там ну, все необходимое, снеки, салфеточки, носочки, бумажка, это все для пожарной, чтобы они могли перекусить. Все собрали, все купили. Мы все перегрузили уже, так скажем, штаб последствий пожара. Здесь уже есть вода. Ну, то, что остальные привозили, тоже все самое необходимое. Снеки какие-то, воды много. Хотелось огромное спасибо сказать ребятам Стасу Вик, Вики Полесской. Без их помощи тоже было бы очень трудно организовать, потому что они делали стримы. Большое спасибо всем, кто кидал донатики. Спасибо нашим туристам. Всем причастным огромное спасибо, потому что благодаря вам нам удалось сегодня закупить для пожарных огромное количество всего необходимого. Ситуация с пожарами была критическая, сгорело больше 12 сел, просто потери они колоссальные для зоны отчуждения. Выгорел практически весь центр, пока подсчеты потерь вести рано, огонь еще... Огонь еще э, горит, еще пожары не потушены. Будем надеяться, что погода, дождь, это все облегчит пожарную всю их работу. Ну, в любом случае, ребята здесь будут дежурить еще около недели. Мы с ребятами приехали на мост Мартыновичи. Такая здесь обстановка. Тоже трава вся сгорела, вот противопожарные рвы нарыли. На той стороне видно, что мартаны сгорели тоже, потому что там, сейчас приближу, там дом, вон он видно, что выгорел. На том берегу тоже видно, что черная трава, все пожарище. И вот там вдалеке, судя по всему, еще пожары продолжаются, сгорание видно, дым.